The topic for this morning is a fata. The topic for this morning is a fata. ఈ ఉదయకాల సమయం నాకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వాక్యాంశము ఎఫాత ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ ఇస్ అ హీబ్రూ వర్డ్ అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ అన్ అరామిక్ వర్డ్ అండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ ఇస్ బి ఓపెన్డ్ కాబట్టి ఈ అరామిక్ పదమునకు ఎఫాత అనేటువంటి పదమునకు అర్థము తెరవబడుట ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ యు సీ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ దిస్ ఇమేజ్ దట్ ఇస్ దేర్ అ డోర్ విత్ అ లాక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ వై ఐ సే the word has been prophetic because there are many doors in our lives that are locked there are many doors that we've been praying to the lord to open so that we may enter onto his blessings onto those requests that we always bring to the feet of the lord so this word a fata being opened will be speaking to us prophetically so that all these closed doors open in our life తెరవబడము అనేటువంటి అర్థం కలిగినటువంటి ఎఫాతాన్ గురించి ఈ దినము మనం ఎందుకు కొరకు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాము అని అంటే మన జీవితంలో అనేక ద్వారములు అనేక తలుపులు మూసివేయబడి ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ మాసంలో మనం ప్రవేశిస్తూ ఉండగా దేవుడు మన జీవితంలో అటువంటి ద్వారములన్నింటినీ కూడా తెరిచి ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదంలోనికి మనలను ప్రవేశపెట్టినట్లుగా మనం అందరము కూడా ఈ దినము ఈ యొక్క మాటను బట్టి ధ్యానంలో కొనసాగబోతూ ఉంటూ ఉన్నాం i invite you to the gospel of mark if you can open your bibles to the gospel of mark chapter 7 we would be reading from verses 31 to 35 mark chapter 7 verses 31 to 35 dajje sandaru kuda dhyanam koraku parishuddha grantham nunchi mark suvartha 7th adhyayam 31వ వచనం నుంచి 35వ వచనం వరకు గల లేఖన భాగాన్ని చదువుకుందాం మార్క్స్ వార్త 7వ అధ్యాయము 31 మొదలుకొని 35 and this is what the word speaks then jesus left the area around tyre and went through sidon on his way to lake galilee he went through the area of the 10 towns while he was there some people brought a man to him who was deaf and could not talk clearly the people begged jesus to put his hand on the man to heal him jesus led the man away from the people to be alone with him he put his finger in the man's ears then he spit on a finger and put it on the man's tongue jesus looked up to the sky and with a loud sigh he said ephata this means be opened as soon as jesus did this the man was able to hear he was able to use his tongue and he began to speak clearly we would be focusing on verse 34 this morning that says jesus looked up to the sky and with a loud sign he said ephata which means be opened kavati mana vandram kuda ee dinamu 34 va usnam pai dhyanamunu konasaginchabothu untunam aakasham vaipu kannuletti nitur pidichi ephata ani vanito cheppanu aa maataku teruvadamani arthavu god bless the reading and the hearing of his word devudu tana parishuddha vakyane manandar vinikillo divinchina gaaka the grass withers and the flowers fade but the word of the living lord endures forever and ever gadi edu povunu dani po vaadi povunu mana devuni vakyamu nithyamu nilichuru this is the time where we continue with the anointing of the holy spirit so that the lord teaches preaches and give us the understanding to these holy scriptures ee samayamlo parishuddhaatma ka abhishekamlo konasagutu ee yokka lekhana bhagamunu manandarki bodhinchinatluga manam prarthana chestundam let's pray together andaramu ekhi venchi prarthana chestundam blessed father living lord we thank you for this wonderful day that you have given to us krupagala deva dayagala tanri nana maa jeevithamlo anugrahinchina maroka dinamunu batti meeku stuthulu chellistu untunna we thank you lord god for enabling us to enter into a new month maroka nutana maasamulo anugina nana mamulanu pravesha pettinandulike meeke krutagnata stuthulu chellistu untunna lord being the very first sunday of this month and as your children have gathered in your sanctuary lord speak to each and every one through your word prabhana nana ee modati aadivaramulo nee yokka sannidhilo nee bedallandaru kuda cheeriyundaga 
నీ యొక్క వాక్యము ద్వారా మాతో మాట్లాడండి లెట్ యువర్ వర్డ్ బ్రింగ్ మైటీ అండ్ కరేజ్ మెంట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ దేర్ లైఫ్ సో లాడ్ ఈ యొక్క వాక్యము ద్వారా ప్రభు వారి యొక్క జీవితములు మార్చుకొని శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రోత్సాహంతో నాయన వారు ముందుకు కొనసాగడానికి కృపు చూపించండి కీప్ అస్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ డిస్ట్రాక్షన్ ప్రతి విధమైనటువంటి ఆటంకం నుంచి దూరపరచండి దై బ్లెస్డ్ నేమ్ వి ప్రే మీ శ్రేష్టమైన నామములు అడిగి వేడుకొని చూన్నా ఏ మెన్ అండ్ ఏ మెన్ ఆమెన్ వాట్ the scriptures are speaking to us this morning is that we get introduced to a man who has physical disability and the word gives us the understanding that he is deaf and he does not talk clearly and then these men they bring such a person to the lord jesus expecting that the lord will lay his hand over him and heal him కాబట్టి ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని మనం చదువుతూ ఉంటూ ఉన్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి వద్దకు ఒక అవిటి వాణిని లేదా ఒక చెవుడి వాణిని ఒక నత్తి గల వాణిని తన వద్దకు తీసుకుని వచ్చి అతనిని స్వస్థపరిచినట్లుగా ఆయనను వేడుకొనడాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం స్క్రిప్చర్స్ గివ్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ దే వల్టిపుల్ థింగ్స్ దట్ ద లాట్ డెడ్ బికాస్ వెన్ యూ రీడ్ వర్డ్స్ థర్టీ త్రీ it says jesus led the man away from the people to be alone with him he put his finger in the man's ear then he spit on the finger and put it on the man's tongue and then jesus looked at the sky with a loud sign and said e fata so there were multiple things firstly he took that man away from the crowd and then he used his finger to put in the man's ear and then he again spat on his finger and uh, placed it on the man's tongue and then he looked up heaven and said a fata to be opened kabati yesu christ prabhar yaka vakya bhagamlo manam chustu untunnapudu aina aneka karyamlu chestu untunadu motamotiga aina aa vyaktini ekantamnaku aa yaka prajalandaru nunchi dooramga teesukoni velthu untunadu alagane aina velu aa vyakti yaka chevilo pedutu untunadu alagane తను ఉమ్మి వేసి తన నాలుకను ముడుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు తద్వారా ప్రభువారు ఆకాశం వైపు కనులెత్తి ఆయన ఎఫాత అని మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆయన పరువిధ పరులను ఈ యొక్క వచనంలో మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం వెన్ వి రీడ్ ఆల్ ద దీలింగ్స్ ఆఫ్ ద లాట్ వీ గెట్ టు ది అండర్స్టాండింగ్ దట్ దో ద సిచ్యువేషన్స్ మైట్ బి సిమిలర్ టు వర్స్ వెన్ వీ లుక్ ఎట్ దెమ్ that the blind or the deaf for the dumb for that matter when we look at them all those who were approaching to him the healing was done most of the time in different ways and each time it was a way to give us the understanding and uh, what life lessons do we learn from the healings of the lord lekhana bhagala manam chadutu untu navudu parishuddha grandhamulo aneka saarlu yesu christ prabhari yaduku అనేక మందిని తీసుకుని వస్తూ ఉంటూ ఉన్నారు అనేక మంది గృడ్డి వారు కావచ్చు కృడ్డి వారు కావచ్చు అనేక మంది అనారోగ్యము అస్వస్థత కలిగిన వారిని తీసుకుని వస్తూ ఉండగా క్రీస్తు ప్రభారు వారందరినీ కూడా స్వస్థపరిచేటువంటి క్రమంలో వివిధ కార్యములను ఆయన వివిధ రీతులుగా వారిని స్వస్థపరచడాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం ఆ స్వస్థపరిచేటువంటి ఆ క్రమము ఆ రీతి అంతా కూడా మనము ఏదో ఒకటి నేర్చుకునడానికి మనకి అవకాశం దయచేస్తూ ఉంటూ ఉంది సో వెన్ వీ రీడ్ ది స్క్రిప్చర్స్ దీస్ వర్సెస్ కేర్ఫుల్లీ ద లైఫ్ లెస్ ఇన్ దట్ వీ లర్న్ ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఎగ్జామినింగ్ ఆర్ ఫిజికల్ సెన్సెస్ కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మనం గమనిస్తూ ఉంటుంది ఏంటి అని అంటే మన యొక్క భౌతిక విషయాలను మనం పరీక్షించుకొనట ద వర్డ్ వండర్ఫుల్లీ సేస్ దట్ ఆల్ దీస్ ఫిజికల్ సెన్సెస్ దట్ వీ హ్యావ్ త్రూ విచ్ we are able to see we are able to hear we are able to to taste we are able to smell they all the physical senses you know they are all been created by the lord and he's given uh, to us for a reason for a purpose kabati manam edaithe ruchi chudadaniki ledha manamu vaasana chustu untuna manamu muttukoni manamu sparsha dwara telusukuntu nam maatladutu untu nam chustu untu nam ivanni kuda devudu taane mana koraku srujinchi manaku anugrahinchi tadwara manamu edo manamu dani dwara manam prayasanam pondalani aina aash padutu untu unnadu the lord has given us ears so that we could hear the word of the lord he has given us the ears so that we could hear all that he wants to 
convey to us similarly he has given us the tongue he has given us the mouth that each and every time when we come in his presence that we praise him in spirit and truth that we come to him acknowledging him in awe and reverence and speaking out the words of praise and worship to him kabati devudu manaki aa chevulanu ayina edaithe mana koraku maatladutu untunnadu ayina ka vakyanni vinadaniki anugrahichutunnadu manamu ayina ka karyamulanu choodadaniki manaku kannulanu anugrahichutunnadu ayina ka maatalanu teliyeyadaniki ayina pakshamaga manamu maatladadaniki manaki ee notini nalukunu anugrahichutunnadu but today when we closely look into all our lives and we try and understand that these senses that the lord has given to us that how much are we using to give glory to him aithe ayana anugrahinchina ee bhautika indriyamulanu manamu entha varaku ayana mahima koraku ayana koraku upayogisthuttu unna how many of us are tre- truly using these senses in the proper way that we acknowledge why the lord has created them in us that we acknowledge the very ru- reason for by, by which the lord has given these senses as a gift of us to have a purposeful you know uh, a purposeful standing in his ministry entha mandi manalo ayana anugrahinchinatundi ee oka indriyamulu ayana oka uddeshamu koraku oka kaaranamu koraku manaku anugrahinchi untu unnadani aalochana chese tundi varuga untu unnaru today when we closely examine our lives many of us though we are there in the sanctuary in the church though we are there at many places where the word of the lord has been is been spoken of how many of us really really do hear the word how many of us are able to to instill uh, how many of us are able to download that word in our life ఎంత మంది మనలో ఇప్పుడు ఆయన ఆలయములోనికి వెళ్ళినప్పుడు కావచ్చు ఆయన యొక్క వాక్యము బోధించేటువంటి ఏ స్థలమున ఆయనకు వెళ్ళినప్పుడు ఎంతమంది ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని నిజముగా వింటూ ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని స్వీకరిస్తూ ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని లో ఆనందించేటువంటి వారుగా ఉంటూ ఉన్నారు యునో టుడే వెన్ వీ క్లోజ్లీ సీ ఎస్పెషలీ ఆల్ ద బిలీవర్స్ దోస్ హూ ఆర్ యు నో కాల్ యాజ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద లాడ్ దే ఇన్ సర్టన్ వేస్ ఆర్ fulfilling a mighty prophecy that's been spoken by the lord that's been spoken out by the lord and that is also been seen in couple of the books in the bible manamu yesu christ prabhavaru leda devudu manaki teliyesinaatundi pravachinchinaatundi anek sangathalano edinamo manamu aa devuni yokka bidalaga vishwasalaga pilavabadutunnatundi varulo chustuttu unna so many believers should be happy as they are fulfilling the prophecy in the bible and this is the prophecy of isaiah which is also in this book and uh, followed in the book of matthew as well kavati yashya grandhamulo alagane mathe swarthalo unnatundi ee oka pravachanamunu gurinchi manamu dhyanam cheyipothu untunna i want us all to go to the gospel of matthew chapter 13 verses 14 to 15 matthew chapter 13 verses 14 to 15 మతే స్వార్త పదమూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు ఒకసారి చూద్దాం ఇట్ సేస్ ఇన్ దెమ్ ఇస్ ఫుల్ఫిల్డ్ ద ప్రాఫెసీ ఆఫ్ ఐజాయా యు విల్ ఈవెన్ యు విల్ బి ఎవర్ ఇయరింగ్ బట్ నెవర్ అండర్స్టాండింగ్ యు విల్ బి ఎవర్ సీయింగ్ బట్ నెవర్ పర్సీవింగ్ ఫర్ దిస్ పీపుల్స్ హార్ట్ has become hardened they hardly hear with their ears and they have closed their eyes otherwise they might see with their eyes hear with their ears understand with their hearts and turn and i would heal them mathe swartha 14 15 vachanalu manam chustu untunnapudu indinu mittamu nenu upamana reetiga variki bodhinchunnanu ee prajalu kannulara chuchi chevulara vini హృదయముతో గ్రహించి మనస్సును త్రిప్పుకొని నా వలన స్వస్థత పొందకుండినట్లు వారి హృదయమును హృదయము క్రవ్వినది వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి వారు తమ కనులు మూసుకొని ఉన్నారు గనుక వారు వినుట మట్టుకు విందురు కానీ గ్రహింపనే గ్రహింపరు చూచుట మట్టుకు చూతురు కానీ ఎంత మాత్రమును తెలుసుకొనరు అని యషియా చెప్పిన ప్రకారము వీరి విషయమై నెరవేర్చున్నది so are you happy you are fulfilling this prophecy kabatti meeru ee pravachanamunu neraverustu untunnaduku meer santoshanga untunnara 
I want these verses to be read again. Please, I want you to read it in, in Telugu. Matthew chapter 13, verses 14 and 15. Marak Sari Vachan Chadukunda. Indu Mitamu Nenu, Upumana Ritika Miku, Bodhit Shunara. E. Prajalu, Kanulara Chuchi, Cheulara Vini, Rudemuto Grahinchi, Manasu Tripukoni, Navalana Swastata Pandakundunatlu, Vari Rudemu, Krovinadi. వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి వారు తమ కన్నులు మూసుకొని ఉన్నారు కనుక వీరు వినుట మట్టుకు విందురు గాని గ్రహింపరు చూచిట మట్టుకు చూతురు గాని ఎంత మాత్రమును తెలుసుకొనరు the word is saying that you are hearing you are there in the church hearing the word of god you are there in his ministry in his presence hearing the word of god but you are not understanding what the word is conveying you are not understanding the what the word wants to speak to you you are seeing all that's happening around you but you are not receiving it you are not understanding it because your ears your eyes you are unable to use those senses in the rightful manner because your heart has hardened and uh, many of the believers in this world they are fulfilling this prophecy of Isaiah they are fulfilling these very words because though they are there physically but in the realm of their spirit with their heart not connected to the word not connected to the Lord they are not understanding what the word wants to convey to them. Devon Yoka Vakyamulo Mati Swartala Manan Chustu to Nabai Nantu Nadgala Miru Vinutaku Vintu Nargani Devon Yaka Aliamulo Ibrate Vakyam Bodhi Chabartu Tundo Vinutaku Vintu Nargani Danini Grahin Chalakabotu to Naradhan Jeskun Lekabotu to Naru Alagne Aneka Sangatulanu Michutu Chustu to Nargani Watini Miru Telusukona Lekabotu to Narani Devon Yaka Vakyamu Telejes to the Christian and the Prelara Aneka Mandi Devunaka, Viswasulu, the Leather, Devunaka Bidilaga, Below Vartana twenty war, Anekamandi, E. Wakamuno, E. Pravachanamuno, Nervestuna twenty war ago to Narwarioka, Kurujamula Katina Parchuko to Naru, Devunaka, Wakamunaku, Warioka, Chevulano, Mandamulu, Chesco to Naru, Devunani, Sukarinchaka to Nar. What is the meaning of a heart getting hardened? They Waka, Rudemo, Katina Parchuberta and Tainti. You know, because we've read in the Bible many a times, specifically if you talk about uh, Pharaoh and when Moses had gone to him, the word says that each time he said no, his heart was getting hardened up. Kavati Manamo uh Anek Sarli Martino Parishadagranam Lotsu to Ramo uh Okwela Manamo Aiguktu Sandra Hanegnapkum Jeskun Atlete, Devunaka Bidalano Velupalakis Kunaval and At Alochin Jesnapudu, Pratisari Koda, Faroyaka, Hridemo, Katina Parchabadina then at Vati, Martin Mananjos to Tuna. We have to understand this. We have to understand my friends, my family. It is very crucial and very very important for us to know that when we are receiving the word the word should be received with a heart of flesh a heart that would accept all that the lord wants to give to us that's the reason the word says that love the lord your god with all your heart but if your heart itself is hardened it is of stone it will not be able to receive anything and most of the time because of your distracted nature most of the time because when you do not focus or pay attention to the word that is coming out to you the word that wants to penetrate or to be sown into your heart you do not allow that because your heart is distracted and focused on the other things that do not matter at that very time when the word is getting delivered to you. Krishna the Prayla Reprete Devika Wakya Motileje Bartunda Maramu Adwanti Katina Mana twenty Hrudemuto Kaka Mamsapu Hrudemuto Dani Swikar in Chagalgate twenty Varamaga Una Lindagati Devina Kawakim Prete Bodhis Bodin Chabato Tuna Devina Kawakimu Mana Hrudemuloniki Vitabadana Gao Chileda Hrudemuloniki Duskoni Bodariki Adi Ashbarto Napuru Manamu Wakwela Veraka Alo Chinagalgi Vera Kadan Pai Manaka Dushunchi, Manu Devana Kale Melona Late, Manaka Rude Mukatina Parchabartundi, Devana Kawakimo, Lone Global Kivelanaki, Aukashamulekuna Putundi. 
you have to understand that the heart plays a very important role in our body it plays a very very important role and when the heart gets weak or it gets you know uh, uh, into any medical condition that's the time you would know that a person who has uh, trouble with their heart they would know that their health is completely gone down because that that organ of your body it holds a lot of importance prila ramana yaka శరీరంలో హృదయం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక అవయవంగా అది ఒకటి ఉంది ఎవరైతే ఈ హృదయం వలన కలిగినటువంటి అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఉంటున్నారో వారందరికీ ఇటువంటి అనుభవం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఆ దాని వలన వారు ఇబ్బంది గురవుతూ ఉంటున్నారో వారి శరీరం అంతా కూడా అనారోగ్యానికి గురైంది అనేటువంటిది వారు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు that is why you know when you break down these verses when the lord says that love the lord with your heart he could have just said simply that love the lord but why did he specify about the heart why did he specify about the spirit why did he specify about the strength because it is an understanding that you and i have to understand that when we receive him in the heart we start that 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 notion to be flowing all over in our mind all over in our body all over in our life but if we do not have the lord in our heart if our heart is hardened if we do not allow him to be penetrating us or seeding the word in our heart that is wherein we would not be able to receive all that the lord wants to give to us kabatti eppudaithe aayana manaki teliyestu untunnadu ni devunni poorna hrudayamuto poorna aatmato poorna balamuto aayanannu sevinchamani teliyestu untunnadu aayana kevalamu devunni preminchamani teliyestu gaani hrudayamunu gurinchi aayana maatladutu untunnapudu hrudayamuto eppudaithe nee devunni premisthu untunnao nee yokka pranaatma shariramulu kuda danilo kalasi pani cheseviga untunnai that is why in matthew 13 the 15th verse the b portion when you read it carefully it says otherwise they might see with their eyes and hear with their ears understand with their hearts and turn to me and i would heal them a very very important understanding that when your ears are open to the word when your when your eyes when your senses everything is coming in line when your heart is accepting your heart will then understand what the lord is conveying to you the heart will understand what the lord wants you to be doing in his kingdom the heart would understand in way of accepting all that the lord is sowing deep into you and then the word says that you would be healed healed in all those things all the afflictions of your life will receive that healing once you receive the word of the lord in your heart kabatti eppudaithe meeru mee hrudayamuto devuni yokka vakyanni swikrinchatuvanti varu ga untunnaru mee yokka hrudayamuto devuni yokka vakyanni meer telusukonadaniki prayatnam chesetuvanti varu ga untunnaru appudu mee kaliginatuvanti samastha vishayalanu batti swasthata pondutaru anetuvanti vishayanni gnapakam chestu untunnadu you know the other time after the prayer meeting when we i was going back to the house and uh, that's the time we had a very wonderful discussion and then we were talking about the word we were talking about the word that why it misses why we are unable to receive why the children of the lord despite of the regular insisting because you know when you look at the bible utna complicated nahi hai why it's not complicated because one thing gets repeated again and again and again you know that's why even solomon says that there is there is nothing new under the sun there is nothing new under the sun when you read from the beginning to the end there's only one message there is only one message that we have to understand but yet we fail to receive it so when we stand here also in the church and when we convey the word to you there are so many things that are repeated till you know repeatedly the repeated lovely coming to you but yet we fail to receive that word and we were talking you know when we were in the car we were talking and uh, that's where the the holy one that's where the the holy spirit give the understanding that the word became flesh and tabernacled among us so this understanding of the word that's the lord jesus himself becoming flesh and tabernacle you know living among us 
so he should be that flesh should be a part of our life that flesh should be a part of our our system that flesh should be a part of our day to day working day to day lifestyle only then we would understand what the word is conveying to us chaala sarlu వివిధ ఆలోచనలు మనం కలిగి ఉంటాం అయితే మరొకసారి నేను ప్రార్థన నుంచి ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటూ ఉన్నప్పుడు సంభాషణ జరుగుతుంది ఎందుకొరకు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అనేక మంది స్వీకరించలేకపోతూ ఉంటూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని బట్టి సంభాషణ జరుగుతుంది ఆ సందర్భంలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆలోచన ద్వారా అభిషేకం ద్వారా నాకు చక్కని అవగాహన వస్తూ ఉంటుంది ఏంటి అని అంటే ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి మన మధ్య నివసించింది అనేటువంటి మాట నాకు జ్ఞాపకం వస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ వాక్యము శరీరధారిగా అయి మన మధ్య ఉంటూ ఉందో మనము ఆ శరీరధారి అయినటువంటి క్రీస్తును మనము స్వీకరించినట్లయితే ఆ క్రీస్తును మనము అలవర్చుకొని నడుచు నడు నడుస్తూ కొనసాగుతూ ఉంటూ ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము సులువుగా స్వీకరించగలిగేటువంటి వారముగా అర్థం చేసుకునగలిగేటువంటి వారముగా ఉంటాం today if the word of the lord is able to flesh you know it's able to form that flesh in your body in your spirit if it is able to tabernacle if it is able to transform if it is able to live inside of you because spirit is there but the flesh is also important and when the word that becomes flesh which if you are able to receive it when it gets attached with you that's where in you would know and understand through the flesh through that heart that what exactly the word wants to convey to you kabatti devuni yokka vakyanni swikarinchataniki aatma shariram rendu kuda avasaram avutu untunnai kabatti atuvandi aatma mana kaligi unnappudu maamsapu hrudayam kuda chaala pramukhyam aitu untundi aa maamsapu hrudayam eppudaithe mana kaligi untu unnamo devuni yokka vakyanni swikarinchagaligi etuvandi varamuga untu unnaru what is the heart is it not flesh flesh e nahi it's an organ made out of what flesh right it 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 it's that organ that the lord has given to us so when the word is insisting in understanding that the word became flesh and when you receive that flesh when you receive that flesh to be attached with you when you receive the flesh inside of you that's wherein the transformation happens and that's wherein the the dwelling of the lord starts to begin in your life that's wherein you would understand the meaning of the lord tabernacled among you inside of you you know greater is the one who's inside of you when we say that than the one who's outside in this world we get the understanding that greater is that flesh that became word and that word that word that became flesh and that flesh that when it goes inside of us that's where in the manifestation happens there is where the word indeed that's become flesh starts to tabernacle starts to dwell in our lives kabatti epudaithe mana hrudayamnu gurinchi aalochistu untu nama hrudayamu mana yokka sharirathamlo bhagam avutu untundi adi maamsamuto gudnatu vattu idiga untundi kabatti atuvanti oka hrudayamu edaithe sharirathamlo oka maamsamuda adi kudinaga untundo devuni yokka vakyam edaithe sharirathamuga mariyundo dannu kuda mana swikarinchinappudu avu rendu kalisinappudu manamu devuni yokka vakyanni chaala suluga swikarinchagaligetuvandi varamuga ardham chesukonagaligetuvandi varamuga to now are you with me understanding you know because this is a prophetic understanding it's a prophetic understanding that you we should know that why the word became flesh and why the word wants to tabernacle why the word wants to live with us why the lord jesus wants to be a part of our life why he is saying that your life is not yours your body is not yours it is a temple of the lord and in that temple of the lord the flesh wants to dwell the flesh is who the lord jesus he wants to dwell in the temple of the lord that is why the word says that he is holy you also should be holy because he cannot be dwelling in a unholy place he cannot be dwelling in a place of darkness because when the word that's light himself that light when it became flesh and that flesh when it came into our lives into you know as an organ of our body as a heart of our body that flesh started to develop that flesh started to grow that flesh started to tabernacle in this body in our lives 
కాబట్టి ఎందుకొరకు ఆయన వాక్యము శరీరధారిగా మారి ఉంటుంది ఎందుకొరకు ఆయన మన మధ్య నివసిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు అనేది తెలుసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన మన మధ్య నివసించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటున్నాడు ఆయన మనలో నివసించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు అన్నప్పుడు మన యొక్క శరీరము దేవుని యొక్క ఆలయం అనేటువంటి సంగతిని గ్రహిస్తూ ఆ ఆలయమును ఎప్పుడైతే మనము పరిశుద్ధముగా ఉంచుకుంటూ ఉన్నామో అప్పుడు ఆ పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు మనలో నివసించడానికి సిద్ధపడేటువంటి వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు కానీ ఆయన పరిశుద్ధుడు కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడూ కూడా అపరిశుద్ధమైనటువంటి అపవిత్రమైనటువంటి శరీరంలో లేదా అపవిత్రమైనటువంటి ఆ యొక్క హృదయంలో ఆ అంధకారంతో కూడినటువంటి శరీర హృదయంలో ఆయన నివసించడానికి ఎంత మాత్రము కూడా ఇష్టపడేటువంటి వాడు కానే కాడు దో వి మైట్ నాట్ బి ఫిజికలీ నాట్ దో వి మైట్ నాట్ బి ఫిజికలీ పారలైజ్ ఆర్ షార్ట్ ఆఫ్ యు నో the things that we do in our life but spiritually many of us spiritually many of us are not attentive spiritually many of us we do not understand spiritually many of us are disconnected from what the lord wants to convey to us spiritually many of us do not understand what the lord is conveying through his word that starting to dwell among us కాబట్టి మనలో చాలామంది ఈ శారీరకంగా శారీరకంగా ఎటువంటి అనారోగ్యము లేని వారం అయినప్పటికీ కూడా శారీరకంగా ఎటువంటి అవయవ లోపము లేని వారముగా ఉన్నప్పటికీ కూడా శారీరకంగా మనము పక్షవాయువు గలవారముగా లేనప్పటికీ కూడా ఆత్మ విషయంలో మనం చాలాసార్లు అదే రీతిగా ఉంటూ ఉన్నాం ఆత్మ విషయంలో మనము శ్రద్ధ ఏకాగ్రత లేనటువంటి వారముగా ఉంటూ ఉన్నాం ఆత్మ విషయంలో దేవుడు మనకి ఏది బోధిస్తూ ఉంటున్నాడు దేవుడు మనల్ని ఏది చేయమని తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు దానిని స్వీకరించలేని వారముగా ఉంటూ ఉన్నాం now going back to our friend who is with the lord jesus now we get to the understanding from the scriptures that he takes him away from the crowd he doesn't want the healing he doesn't want that manifestation he doesn't want all that he has to do to be done among those people who brought that man to him కాబట్టి మరలా మనం ఎప్పుడైతే యేసు క్రీస్తు గురవ వారి యొక్క ఆ వ్యక్తితో ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నప్పుడు ఆయన తనని స్వస్థపరచడానికి ఏకాంత ప్రదేశమునకు తనని తీసుకువెళ్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు ఏదైతే ఆయన చేయబోతూ ఉంటూ ఉన్నాడు ఏదైతే కార్యము జరుగుతూ ఉంటూ ఉందో దానిని ఆ జనులందరి మధ్య ఆ ప్రజల మధ్య దానిని చేయడానికి ఇష్టపడడం లేదు లెట్ మీ షేర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ విత్ యూ డూ యూ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఫారసీ పరసేల్ అనేటువంటి మాటకు మీకు అర్థం తెలుసా వి వర్డ్ రెడ్ ద వర్డ్ ఫారసీ ఇన్ ద బైబుల్ రైట్ డు యూ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఫారసీ యాస్ టు వై దే కాల్డ్ ఫారసీస్ పరసేల్ అని వారిని ఎందుకు పిలుస్తారు తెలుసా యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఫారసీ మీన్స్ సెపరేటెడ్ వన్స్ దోస్ who are separated from the others those who are separated so that their focus is only on the word only on the law only on the doctrines the statutes and all those commands that the lord wants to give they are no more secular but they are separated from the society only doing what the lord wants them to do పరిశీల పరిశీల అనేటువంటి వారు ప్రత్యేకింపబడినటువంటి వారు వారు కేవలము దేవుని యొక్క వాక్యంపై మాత్రమే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు దేవుని యొక్క కట్టడాలు నియమ నియమముల పట్ల మాత్రమే వారి యొక్క దృష్టిని నిలిపి కేవలము ఏదైతే దేవుడు చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటున్నాడు దాని మీద మాత్రమే వారు యొక్క అడుగు జాడలను నడిచేటువంటి వారుగా ఉంటూ ఉన్నారు వెన్ యూ రీడ్ ద బైబుల్ and understand that the lord is specific about his chosen ones he doesn't want them to be mingling with all the 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 culture the societies and the other things that are existing around them he wants them to be separated for a specific reason he wants them to understand that they are been chosen they are been anointed they are been you know purposeful for a specific reason and they cannot be a part of the other things 
that are revolving around them kabati varu chuttu unna varu tho kalasi varu unadaniki aina ishtapaddu ledu varu pratyekimpa padalani varu veruga undalani aashpadutu untu unnadu tadwara varu enniki cheyabadina varani varu abhishekimpa badina atuvanti varani varu oka uddeshamu galigina atuvanti varuga unnaru anetuvanti grahimpu varu telusukunnatluga varini veru parustu untu unnadu so the bible is very clear in giving us the understanding that there are special preferences you know the lord is good to everyone the lord always is very merciful he blesses the good and the bad he does that exceptionally well but yet for the chosen ones for the anointed ones there is a special place that the lord wants them to experience devudu enta matramu kuda pakshapati gaadu aina andarini kuda oke reethiga preminche atuvanti vaaduga unnapudiki kuda kontha mandini aina enchukuntu unnadu kontha mandini aina abhishekinchi pratyekamaina atuvanti sthanamlo nilo vedutu untunnadu think about it that there were many people many people who used to meet the lord jesus there were many who used to come to him but he chose only those who were called for a reason so the calling was not for everyone but only for few for them he knew that there is a special purpose there is a special way there is a special anointing that they have to be moving with anek sarlu anek mandi yesu christ bravare dogri kostu untu unnapudike kuda aina kevalamu koddi mandi maatrame koddi mandi meda maatrame aina drushti nilputu untu unnadu evaraithe oka pranalika kaligi untu unnaro evaraithe uddesham kaligi untu unnaro evaraithe pratyekimpu padinatundu varu ga untu unnaro varini vari pai aina drushti ni nilputu untu unnadu so sometimes when the lord separates us from the crowd sometimes when the lord doesn't want us to be with those that can be bringing lot of destruction to us he is giving us the understanding that he wants us to experience his divineness his divine presence he wants to experience the sovereign lord in a special way he wants us to experience a time where we and our father in heaven is only there and the others revolving around us are completely out of that moment అనేక సార్లు ఎప్పుడైతే దేవుడు మనలను ఒంటరిగా చేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే మనలను ఒక గుంపులో నుంచి లేదా ప్రజల్లో నుంచి మనలను వేరుపరుస్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు ఆయన మనకు ఆయనకు ఒక వ్యక్తిగత సంబంధము కలిగి ఉండాలని మనము ఆయన యొక్క దైవిక అనుభవాన్ని పొందుకోవాలని మనము ఆయన యొక్క అభిషేకాన్ని పొందుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు దేర్ ఆర్ మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ వెర్ ద లార్డ్ took the one who wants he wants to heal or the one he wants you know to experience the breakthroughs in their life away from the crowd so that they experience what he has to do so that they do not miss through any distraction on what the lord wants to perform in their life anek sarlu christu prabhavar evaraithe aina adu kostu untu unnara varini chaala sarlu veru parichi varu vachinatvandi oka karyam koraku danini anubhavinchukon anubhavinchinatluga pratyaksha parichukonnatluga varini ekanta pradeshamlonaki teesukoni velthu untu unnara seven days in a week six days you work one day is where you have a choice where you can relax yourself go out you know spend around some time with your friends family go out watch some movies and all for that matter but yet many of you who go to the house of the lord blessed are they because they have separated themselves from the crowd so that they understand and receive what the word is speaking to them aar dinamulo manakorku kashtapadina tarvata aar dinamulo manam prayaspadina tarvata edo dinam eppudaithe vishrantini soochistu untu do aneka mandi oka vela varu veraka aahlada pradesham naku leda varu vishranti teesukodaniki avakasham untu undi gaani evaraithe devuni ka aalayamuloniki velthu untu unnaro evaraithe devunini stutistu untu aaradhistu untu unnaro varu tamana daamu ప్రత్యేకపరుచుకుంటున్నారు తమను తాము వేరుపరుచుకుంటున్నారు you come to the house of the lord so that the word could encourage you you come to the house of the lord so that the word could uplift you you come to the house of the lord so that the word could speak to you you come to the house of the lord so that the word could become flesh and tabernacle among you anek sarlu meeru devuni kaalemunaku vastu untu unnapudu devuni yokka vakyamu dwara meeru balaparchabadalani devuni yokka vakyamu dwara meeru aadarinchabadalani devuni yokka vakyamu dwara meeru protsahinchabadalani దేవుని యొక్క వాక్యము శరీరదారిగా ఉండి మీలో నివసించాలని ఆశపడుతూ మీరు వస్తూ ఉంటున్నారు 
Please go on. Finished, brother. I completed, brother. That is why the word says that you have to be a living sacrifice. Your mindset should be in such a way that you are separated, that you are disconnected from the way this world moves. You are to be out of that way of the world and be completely soaked into the word that you understand what the Lord wants you to do and doing it every blessed day. Kavati Mirandra Koda Atwante Yoka. ఆలోచన అటువంటి యొక్క మనస్సును మీరు కలిగి ఉండాలి మీరు దేవునికి ఒక సజీవ అర్పణగా ఉన్నారనేటువంటి విషయాన్ని ఎరిగినటువంటి వారుగా ఉండబద్దులై ఉంటూ ఉన్నారు టుడే వెన్ వీ లుక్ క్లోజ్లీ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్ మెనీ ఆఫ్ అస్ వీ ఆర్ సీకింగ్ ద లాడ్ వీ ఆర్ ప్రేయింగ్ టు హెమ్ ఎవ్రీ డే బట్ ఎట్ వీ డు నాట్ రిసీవ్ ది ఆన్సర్స్ టు అవర్ ప్రేయర్ ఎట్ వీ డు నాట్ రిసీవ్ ద వే ఫార్వర్డ్ వీ ఆర్ ఇన్ అ స్టేట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ వీ ఆర్ ఇన్ అ స్టేట్ ఆఫ్ ద లైమ్ ఐ హెస్ టు వై అండ్ వై in the whole world though despite we been we been going to the lord regularly persistently there is nothing coming out from him edinamo manlo aneka mandi devuna kaalayamlo devuna sanidhilo devuni devuna yokka paadala chanta prarthana chestu maru pettu unnapudiki kuda ayanaka maatanu venalainatuvanti varuga daniyani telusukonalainatuvanti varuga daniki samadhanamu lenatuvanti varuga ne uttu unnar we have to examine now examine what examine our senses examine the hearing are we able to hear because it is not possible my friends my family you know truly truly speaking it is not possible that if you are reading the word of god and the word does not speak to you if you are meditating getting connected with you know the word getting tabernacled in your life in your understanding in your mindset then it is not possible at all that the word doesn't go back or doesn't convey back as to what has to be done in your life kabati endu koraku manamu ayanu vinalekapothu uttu unnam ane dani batti manamu mana yokka భౌతిక ఈ శారీరక ఇంద్రియములను పరిశీలన చేసుకోవలసినటువంటి వారం కా ఉంటూ ఉన్నాం ఎందుకొరకు మనం వినలేకపోతూ ఉంటూ ఉన్నాం అనేది మనం చాలా జాగ్రత్తగా పరీక్షించుకోవాల్సినటువంటి వారంగా ఉంటూ ఉన్నాం you know many a times i always i always insist then and i ask those people who even come for prayers and all and especially to those who say that we want to grow in the ministry we want to do the the lord's work we want to be stronger in faith and all i always ask them one question they do you read the bible do you read the word of god and they say yes we read the word of god i say very good god bless that you read the word of god but the word does it speak back to you that the word does it speak back to you and most of the time people say no that the word does not speak back to them but blessed are those who say that the word speaks to them because my friends my family we have to understand that if the word is not speaking back to us then there is a blockage there is a blockage for sure because it's a two way process you know talking to the lord when you go in prayer when you put forth all your petitions to him it's a two way process it's not just one way wherein you just pray and pray and pray and the lord is not you know is it is not coming back to you though if he wants you to be waiting he will convey it through your through his word that you are in the wait period i am still working on what has to be done but the word will certainly speak back to you but if in case you do not get a reward back from the lord then you have to know that there is a blockage and that blockage has to be unblocked for you to receive what the lord wants to give to you kavati nenu chaala saarlu prarthana chestu untunnadu ane ippudu aneka mandi na daggara prarthana sahayam kostu untunna appudu మరి ముఖ్యంగా ఎవరైతే దేవుని యొక్క పని చేయాలని దేవుని యొక్క పరిచయంలో కొనసాగాలని ఆశపడుతున్నావు అని తెలియజేస్తూ ఉంటారో నేను అటు వారిని ఒక ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటాను ఏంటి అని అంటే మీరు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుతారా లేదా అని అడుగుతాను ఎప్పుడైతే వారు మేము చదువుతామని సమాధానం చెప్తూ ఉంటున్నారో దేవుని యొక్క వాక్యము మీతో మాట్లాడుతుందా అని కూడా నేను అడుగుతాను కాబట్టి అప్పుడు ఎవరైతే లేదు అని చెప్తారో వారు దేవునితో సంబంధము అంతగా లేనటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు అలాగనే ఎవరైతే దేవుని యొక్క వాక్యము వారితో తిరిగి మాట్లాడుతుందని తెలియజేస్తూ ఉంటున్నారు వారు ధన్యులైనటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు అలాగనే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నప్పుడు కూడా ప్రార్థన అనేది మనము ఒకరము మాత్రమే మాట్లాడేటువంటి విషయము కాదు కానీ ప్రార్థన అనేది రెండు వైపుల నుంచి జరిగేటువంటి ఒక సంభాషణగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రార్థనలోనికి మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు కూడా మనతో మాట్లాడే 
ఉండేటటువంటి వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు ఒకవేళ మనకు ఆ ప్రార్థన ద్వారా సమాధానం రావడం లేదు అని అంటే ఏదో ఒక ఏదో ఒక విషయము మనలను ఆటంకపరుస్తూ ఉంటూ ఉంది దానిని మనము తెలుసుకోవాల్సిన అవసరత ఉంటుంది when we look into the bible when we see into the lives of all the prophets and the prophetesses that are that were there what made them special because they were all ordinary people men and women of same flesh and blood like you and i but what made them special the thing that made them special was that they unblocked all the blockages that was not allowing the word to revert back to them and when they did so the lord was conveying the message and they were doing what the lord wanted them to do varshada grandamulo manamu pravaktalanu pravaktirelanu manam chustu untu unnapudu aneka mandi enduku varu aa vidhanga daivajanulaga undagalugutunnaranni aalochana chestu untu unnapudu edaithe varini aatanka parustundo atu vaatra nitinu kuda varu తొలగించుకోగలుగుతూ ఉంటున్నారు తద్వారా దేవుడు ఏదైతే వారికి తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు దానిని వినగలుగుతూ ఉంటున్నారు స్వీకరించగలుగుతూ ఉంటున్నారు దాన్ని ఇతరులకు తెలియజేయగలుగుతూ ఉంటున్నారు తద్వారా వారు ప్రత్యేకింపబడిన వారుగా ప్రవక్తలుగా వారు ఉంటున్నారు today if you are not understanding the word if today if you are not able to receive the word today if you are not able to move in the word then there is some problem with you when that some problem is a big problem because you are unable to experience the plans of the lord because the word says my friends my family the word is kitna khubsurat way mein the word says that the plans that i have planned for you are plans to give you a future and not to harm you the plans to uplift you the plans to give you growth the plans to give you all that anointing the plans to make sure that you have a blessed life he never says that these plans will spoil you ruin you this spoils will these plans will take you to a darkness nothing never ever he does that he always wants to bless you but why we fail to live on those plans or do those plans to be executed in our life is because there is a blockage and those blockages do not allow us to hear to receive or to even see what the lord wants to give to us devudu nithyamu kuda aina manlanu balaparachadaniki aina manlanu levanatadaniki aina manlanu vruddhi cheyadaniki pranalikalu kaliginatundi vaaduga unnadu anetuvandi sangathalanu maatrave teliyesetuvandi vaaduga untu unnadu gaani memulanu aashramam chesetuvandi maatlalu teliyesetuvandi vaaduga etha maatram ledu kaani devuni yokka aa maatanu manam swikarichadaniki manaku unnatundi aa aatankamulu anetni kuda manam tholaginchukona valasina varamuga untu unna it's a question mark to all of us that are the years really working and working well man yaka chevulu nijamuga pani chestu untuna nijamuga avi vinagalugutu untuna anedi manamu prashninchukoni parisilana cheskovalsina varamuga untuna you know sometimes it really amazes me the reason why i am using this word is because i have seen people jinke kaan bade bade sharp rehte you know very 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 strong hearing power they have if you know if you whisper at one place standing at a far distance also they would know that what you've spoken that's the power of hearing that they have but unfortunately unfortunately when it comes to the word of the lord the word never ever enters into their hearing system they fail to receive and understand what the word is conveying కొంతమంది యొక్క వినికిడి శక్తి చాలా బలమైనదిగా ఉంటుంది మనము ఇక్కడ చిన్నగా గొనిగినా కూడా అక్కడ చాలా దూరంగా ఉండి వారు వినగలిగేటువంటి ప్రత్యేకత కలిగినటువంటి వారుగా ఉంటారు కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యం మాత్రం బోధించబడుతుందో దానిని వారి చెవులలోనికి ప్రవేశించకుండా చే చేసేటువంటి వారుగా ఉంటారు కవి ఎక్స్పీరియన్స్ కరా అప్పుడు ఏసే లోకు ప్రేస్ గాడ్ ప్రేస్ గాడ్ ఎస్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ there are people who are there very attentive to all that's happening but when when the word of the lord is getting you know into their lives or is you know around them they fail to receive it why do they fail because common understanding agar hum soche that those who have the hearing and they are so attentive with the other things of life with the other things that are happening around them but yet they are unable to receive the word of the lord the same word that's moving around them that's surrounding around them the same word that wants to tabernacle in their lives they do not accept it because they have a blockage blockage to what blockage to the word of god blockage to receive what the lord wants to give to them blockage to experience 
that plans blockage to experience those revelations blockage to receive all that the lord wants to give to that life who is attentive in the world but blocked completely in the word of god idvatu varu aneka mandi ni manamu mana jeevithamlo edurukuntune untamu varandaru kuda varu chuttu unnatundi paristhithula meeda ekaga ekaga chupinche atundi varuga varu chuttu unnatundi vishayalapai ento aasakti kaliginatundi varuga untaru adhe adhe varu chuttu unnatundi vishayalalo devuni yokka vakyamu kuda untundi gaani aa vakyamunu maatrame enta maatramu lopaliki swikarinchaleni varuga untaru aa vakyamunu swikarinchakunda undetundi aatankamunu varu kaligi untunnaru अगर आज वचन आपसे बात नहीं कर रहा है देन देर इज अ बिग प्रॉब्लम इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज यू आर मिसिंग माइटिली मिसिंग माइटिली ऑन द ग्रेट मैनिफेस्टेशन बिकॉज ट्रूली स्पीकिंग माई फ्रेंड्स माई फैमिली द वर्ड ऑफ गॉड इज सो स्ट्रॉन्ग सो डिफाइंड सो प्रोफाउंड दैट इफ यू आर एबल टू रिसीव इट दैट वर्ड इट सेल्फ इज केपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग that word is capable enough to manage all all those problems that you are into that word is capable enough to elevate you bring you more closer to the lord the word is enough for you to be having a blessed life a way that the lord wants you to be moving upon కాబట్టి ఒకవేళ గనక మీరు ఈ దినము వాక్యమును గనక స్వీకరించలేని వారుగా ఉన్నట్లయితే మీరు ఆ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీరు తెలుసుకొని గ్రహించలేనటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యమును మీరు స్వీకరించగలుగుతూ ఉంటున్నారో ఆ వాక్యము మిమ్మలను ఆ లేవనెత్తడానికి మిమ్మలను బలపరచడానికి మీకు ఉన్నటువంటి సమస్త శ్రమల నుంచి ఇబ్బందుల నుంచి మిమ్మలను తప్పించడానికి అది శక్తి కలిగినదిగా ఉంటుంది and the take away for the day is a fata that means be opened kabati ee udaya kala samayamunaki madhyahana vela samayamunaku manamu telusukune tvanti nerchukune tvanti paatamu enti anante efata terovadamu my question to you all is all of us want certain things to be opened in our life right or wrong మనమందరము కూడా మన జీవితంలో ఏదో ఒక విషయము తెరవబడాలని ఆశ కలిగినటువంటి వారముగా ఉంటున్నాం అవునా కదా be it blessing of the womb or be it your job be it your business be it your health be it your finances be it your education be it your relationships be it anything for that matter you want certain things that are locked there are certain things that are shut to you to be opened in your life man jeevithamlo pratyekaru edo okati mana theravabadalani aashi kaliginatuvanti varam ga untuno oka vela adi garbham ga avachu oka vela udyogam ga avachu oka vela vyaparam ga avachu oka vela vivaham ga avachu oka vela ingokati ga avachu edo okati manamu theravabadalani dad dwara manamu aanandinchalani aashi padetuvanti varam ga untunna right or wrong we want it to be open right hum chahte hain ki wo sab jo hai jo doors band ho chuke hain that the lord should open it for us now understand that for those doors to be opened what's stopping for those doors to be opened that for those doors to be opened you have to receive you have to receive what the lord wants to give to you because think about it sochiye sochiye is bare mein that today i'm praying to the lord that father this is a mighty task this is the door that's been locked and i want you to open and i request and request and request the lord opens the door for me but if i do not receive that word of opening or if i do not receive or see with my eyes or hear with my ears that the door has been opened will i know kya mujhe pata chalega ki wo door khul gaya i have to experience it right mujhe experience karna hai mujhe pata kaise chalega how will i know that unless my senses are working unless i see unless i hear unless i experience unless i acknowledge only then i will know that what was locked what i was praying for that the lord has opened it for me and how do i receive it when there is no blockage when there is no blockage when my ears are open when my eyes are open when my senses are working perfectly not in the world but with the lord in the word that wants to tabernacle among us when my senses are working in that way only then my eyes will be open my ears will be open to understand 
that the Lord wants to do this, that he's opened the door. He wants me to go through that anointing. He wants me to go through that door. He wants me to go through those closed doors that have been closed. And now when the Lord has opened, what should I do? I have to receive, receive the word or word receive karne ke liye. It should be a fata, it should be opened. Agar hamari jo hai, jo hearing, hamare jo kaan, hamari aankh, you know, my senses and all, if they are all closed, bhalai kitna bhi khuda bol de, kar de, we will be deaf, we will be dumb, we will be handicapped. Think about it. Think about it. Aaj agar hum baat nahi kar sakte, ya sun nahi sakte, ya dekh nahi sakte, today we are blind, deaf or dumb, will life be easy? It won't be easy, no? It won't be easy because people around us, we cannot talk to them, we cannot see them, we cannot see the, the wonderful things that the Lord has created. We cannot even hear the word. So life will not be easy. But many of us in the spiritual realm, this is prophetic message for you. Many of us in the spiritual realm are that deaf, dumb and blind person because we are unable to receive that word, unable to understand the word, unable to understand what the Lord is conveying to us because we have become handicapped. We are living like a dumb, a deaf and a blind person. కాబట్టి క్రీస్తు నంది ప్రియులారా ఎప్పుడైతే మనము మన జీవితంలో అనేక విషయాలను బట్టి దేవుని సన్నిధిలో తెరవబడాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాము అవి తెరవబడినవా లేదా అనేటువంటి విషయము మనం ఎలాగునా తెలుసుకోగలుగుతాం ఒకవేళ మనం చేసినటువంటి ప్రార్థనకు ఆయన సమాధానం ఇస్తూ మనకు ఒక తెరవబడినటువంటి ద్వారమును మన ఎదుట నిలవబెట్టినట్లయితే మనము ఎలాగున దానిని తెలుసుకోగలుగుతాము అని అంటే మనము దానిని అనుభవించగలిగేటువంటి వారముగా అనగా మనము దానిని వినగలిగేటువంటి వారముగా చూడ కలిగేటువంటి వారముగా దానిని స్పర్శించి తెలుసుకొని కలిగేటువంటి వారముగా ఉండబద్దులు అయి ఉంటూ ఉన్నాం కాబట్టి క్రీస్తు నంది ప్రియులారు ఎప్పుడైతే మీరు ఆత్మలో మీరు శారీరకంగా ఒకవేళ చూడవచ్చు వినవచ్చు మాట్లాడవచ్చు కానీ మీరు ఆత్మలో ఎప్పుడైతే ఈ ఇంద్రియములను ఈ చూడగలిగేటువంటి ఆ యొక్క విధానమును మీ వినగలిగేటువంటి ఆ యొక్క వినికిడి శక్తిని మీరు ఆత్మలో మీరు కనపరచగలుగుతారు అప్పుడు ఆ తెరవబడినటువంటి ద్వారమును ఆ సమాధానం ఇవ్వబడినటువంటి ప్రార్థనను మీరు అనుభవించగలిగే వారుగా ఉంటూ ఉన్నారు కాబట్టి క్రీస్తు నంది ప్రియులారా ఆత్మలో మీరు ఈ అంది ఇంద్రియములను తెలు తెరవబడగలిగేటువంటి విధానములోనికి ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి ఆటంకములను తొలగించుకొని ఆత్మలో మీరు చూ చూడగలిగేటువంటి యొక్క స్థితిలోనికి మీరు కొనసాగు బదులైతూ ఉన్నారు యునో ద లార్డ్ సేస్ దట్ వెన్ యూ ప్రే టు హెమ్ అర్నెస్ లేవ్ when you pray pray to him persistently in the spirit the lord always answers the lord will never say no to all those who pray to him and pray to him diligently but most of the time even those people who have a good life a righteous standing in through the lord in his presence even when they pray most of the time they do not receive an answer and that's the time when you have to understand you have to analyze that kahin na kahin kuch masla hai there is some problem somewhere there is some blockage somewhere that has to be opened that has to be you know unleashed because only then will you be able to receive you will be able to receive what the lord wants you to receive కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం మనల్ని ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం ఆసక్తితో ఆత్మతో ఆయన సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేసేటువంటి వారముగా ఉంటూ ఉన్నాము ఖచ్చితంగా ఆయన మనకి సమాధానం ఇచ్చేటువంటి వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు కానీ ఒకవేళ మనము ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసినప్పటికీ కూడా మనకి సమాధానము రావటం లేదు అని అంటే మనము పరిశీలన చేసుకునేవలసిన వారుగా ఉంటున్నాం స్వీయ పరిశీలన చేసుకునేవలసిన వారుగా ఉంటున్నాం తద్వారా మనకి ఏది ఆటంక పరుస్తుందో మనలో ఉన్నటువంటి లోపం ఏంటో తెలుసుకుని దానిని విడిచిపెట్ట కలిగేటువంటి వారముగా ఉండబద్దలం అయింటూ ఉన్నాం today when we go to the lord we pray for so many things we pray for our families our children we pray for so many things that the lord should bless that the lord should unlock these doors that the lord should open up new you know new beginnings new life new chapter new blessings new anointing all those things we bring to the feet of the lord but please understand that for the lord to answer 
to those prayers to those petitions to those request your ears should be opened your eyes should be opened your physical senses should be active your spiritual senses should be active only then you would know because when the lord releases the word the word should come to you the word should manifest to you today just imagine agar main khuda se dua kar raha hu prarthna kar raha hu lord bless me answer to all these problems of mine and he says yes i have answered and he's already sent out the word of deliverance in in my life but if my ears are closed if my eyes are shut you think that i will be able to receive the word i will be able to receive the answer no i will not be able to receive i will not be able to do it in a similar thing happened with daniel when daniel was praying to the lord earnestly the lord immediately answered he sent an angel with the answer but that angel was caught up in the heavenlies 21 days that angel was caught up that angel could not give the answer to daniel and when the lord looked at daniel he understood that the angel has to be released so that the word reaches out and michael was sent because the angel was caught up by the prince of persia that's what the enemy does that is what satan does wo hamare sare jawabon ko ek blockage ke jaise band kar deta hai that's why we cannot hear we cannot see because he blocks us completely he blocks all that the lord wants to do and give to us and that's the time where we have to understand take the initiative to know what's going wrong in our lives why are we not receiving what the lord has already spoken out or wants to convey to us because the word says that you who are evil when you can do good to your children then i your father in heaven will i not answer to your prayer will i not be blessing you will i not be answering to all that you've requested to me but many a times when it fails हमें समझना है वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ब्लॉकिंग व्हाट इज ब्लॉकिंग एंड दैट्स द टाइम वी हैव टू अनब्लॉक दोज थिंग्स वी हैव टू यूज दिस वेरी प्रोफेटिक वर्ड ए फाता एंड ऐसे ही नहीं लुक अप द हेवन दैट्स व्हाट द लॉर्ड जीसस डिड ही लुक्ड अप टू द हेवन ही लुक्ड अप टू द फादर सो ही इज गिविंग अस द सेम अंडरस्टैंडिंग दैट लुक अप look up to your father in heaven and speak out this word a father that be opened that your physical your spiritual all should be open that you receive all that the lord wants to give to you hallelujah kabatti christ na dirvilara mana jeevithamlo anek saarlu anek vishayalanu batti devuni sannidhilo prarthan chestu untunna appudu aa samadhananni manamu vinagalige tuvanti varumuga undu badilu bayitunna eppudaithe nenu ganaku okka vela prarthan chesi devudu nenu ni prarthanaku samadhanam ichchanu anetuvanti maatanu teliyesinappudiki kuda nenu chevuti vaaduga unnatlaithe danini vinalenatuvanti vaadugane migilu pothanu alagane eppudaithe daniel kuda alagane devuni sannidhilo prarthan chestu untunna appudu devudu oka vyaktini pampistu untunna appudu aa vyaktini ఎప్పుడైతే ఆ పార్సీకపు రాజు ఆటంకపరుస్తూ ఉంటున్నాడో ఆ వార్తను దానియల్ తెలుసుకోలేకపోతూ ఉంటున్నాడు తద్వారా దేవుడు మరలా ఆ మిఖాయిల్ దూతను పంపించి దేవుని యొక్క వాక్ను తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు అలాగనే మన జీవితంలో మనము ఆ చెవిటి వారిగా కాక మనము వినగలిగేటువంటి స్థితిలోనికి నిలవబడినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా మనకి సమాధానం ఇచ్చేటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు అలాగనే మనము ఆయన ఆకాశము తట్టు మనము కన్నులెత్తాలని మనము దేవుని తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ఎవరైతే మనకు సమస్తాన్ని అనుగ్రహించడానికి సిద్ధపడినటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు ఆయన వైపు చూస్తూ ఆయన వైపు చూస్తూ ఎఫాత అని ప్రార్థన చేయగలిగేటువంటి వారముగా ఉండబద్దులు అయి తద్వారా ఆయన ప్రతి సమస్య నుంచి మనల్ని విడిపించేటువంటి వాడుగా ప్రతి ద్వారమును మన కొరకు తెరిచేటువంటి వాడుగా మనకు సహాయం చేసేటువంటి వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు దేర్ ఆర్ హిడెన్ సీక్రెట్స్ ఇన్ ద బైబుల్ బైబిల్ మే జో హే అద్భుత్ తరీకేసే the lord has given us lot many messages to us lot many hidden secrets that he wants us to understand and one among those hidden secrets is this word a fata when you understand it that how should it be used in your life when you understand it that how it has to be used in your life and when you start to use it the lord says it's not the word it is you know it is not the word from the mouth of the servant but it is the lord says 
it is the lord jesus himself says that you will do mighty works that you will experience mighty works in my name even mightier than the ones that i have done when i was walking in this world you yourself would experience such a leverage from the lord and it can all happen when you use the word that's there in the bible to unleash that anointing that receiving that the lord wants to give to you kavate prilara parishuddha grandamala anekamainatundi gudamainatundi sangathalu daage uttuna gudamainatundi rahasyalu uttuna vaatilo ee effata anedi kuda okati ga untundi kabatti ee effata anetundi padamunu manamu elaguna upayoginchali anedi telusukona galige etundi varamaga unda badalu maitu tadwara eppudaithe manamu ee parishuddha grandamulo unnatundi maatanu manam teliyesinatu teli upayoginchagaliginatundi varamaga untunnamo kristu prabhavaru taane teliyesin reethiga manamu aayana katte కూడా మరి గొప్ప గొప్ప సంగతులను మనం చేయగలిగేటువంటి వారముగా ఉంటున్నాము కాబట్టి ఈ పదమును మన యొక్క జీవితంలో ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నము చేసేటువంటి వారముగా ఉందాం యాజ్ వీ ఆల్ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు అ న్యూ మంత్ యాజ్ వీ ఆల్ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు దిస్ మంత్ త్రూ ద గ్రేస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ డిస్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ ద షార్ట్ కమింగ్స్ డిస్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ కన్సర్న్స్ దట్ వీ ఆర్ క్యారింగ్ in this life of ours the lord has blessed us that we could enter into this new month and in this new month this is the key it's a prophetic word for you please receive it in complete understanding this word of father is a key that he is giving to you today a key to unlock unlock all those things that you are been putting forth to the feet of the lord to unlock all those doors that have been closed from a long time to unlock those blessings which are in the wait period to unlock all those requests that you have brought to the feet it is a very a very very prophetic word a key that the lord is giving to you and he wants you to experience he wants that all these doors be opened in his mighty name కాబట్టి ప్రియులారు ఎప్పుడైతే మనము ఈ నూతన మాసంలోనికి ప్రవేశపెట్టబడుతూ ఉంటున్నామో ఈ నూతన మాసంలోనికి ఆయన అనుగ్రహం ద్వారా ఎప్పుడైతే మనము ప్రవేశిస్తూ ఉంటున్నామో ఈ మాసంలో ఆయన మనకి ఇస్తున్నటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి తాలపు చెవి ఏంటి అని అంటే యఫత అనేటువంటి మాట ఈ ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి తాలపు చెవితో మనము ఎంతో కాలము నుంచి మూసివేయబడినటువంటి ఆ తలుపులను తెరవబడగలిగేటువంటి వారముగా ఉంటున్నాం కాబట్టి ఈ ఎఫాత అనేటువంటి తాలపు చెవితో మనం ఎంతో కాలం నుంచి వేచి ఉన్నటువంటి బలముగా మూసి ఉన్నటువంటి ఆ తలుపులను తెరిచేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం దేవుని యొక్క సహాయము మనకి తోడుగా ఉండేదిగా ఉంటుంది డూ యూ వాంట్ ద కీ టు ఓపెన్ ద క్లోజ్ డోర్స్ ఎస్ రైట్ వీ ఆల్ వాంట్ వీ ఆల్ వాంట్ ఆర్ కిసి కొ నై చెయ్యి సబ్ కో చెయ్యి నై చెయ్యి వీ ఆల్ వాంటెడ్ రైట్ we all want these doors to be opened and this is that word be opened afata is that word it is that prophetic word which the lord jesus himself used and wo bo both clearly understanding deta hai he speaks to us in a very very clear way giving us the understanding that all that i have done because that is what he says if you love me you will follow me you will follow the way i lived you will follow my doctrines you will follow my word and the word of god the bible teaches us ki jo kuch isme likha hai when we follow it the life will be blessed right or wrong hame we have to follow it from the beginning to the end the same thing is there the same thing you know when even joshua was entering into the promised land the lord himself spoke to him that meditate on the word day and night don't look to the left or to the right but only on to the word and your life will be blessed your life will be prosperous your life will be successful all the questions of your life can be answered through this word of the lord and that is why he says that he is giving you a key a key that is a fata to be opened 
opening all those doors that have been closed in your life opening all those closed doors and as you've entered into a new month i'm sure all of us want to open certain doors all of us want to open certain doors of blessings more and more of breakthroughs more and more of open heavens from the lord and that can only and only happen when we unlock it using this key efata కాబట్టి క్రీస్తు నందు ప్రిలారా మనం ఏదైతే ఆశ కలిగి ఉంటూ ఉన్నామో ఏదైతే మన జీవితంలో తెరవబడాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నామో అటువంటి వాటిని మనం తెరవ తెర తెరుచుకున్నట్లుగా మనం చేయడానికి దేవుడు ఏదైతే ఒక విషయాన్ని యోహశివాకు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడో కుడి వైపు కానీ ఎడమ వైపు కానీ మరలక నీవు సూటిగా దేవుని యొక్క మార్గంలో కొనసాగాలని తెలియజేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు అదే విషయాన్ని మన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవుని యొక్క మార్గంలో కొనసాగుతూ ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి తాల చెవిని మనం చేతి పట్టుకొని మనము మన యొక్క ద్వారంలో తెరుచుకొని ముందుకు సాగుతూ దేవుని యొక్క జీవితంలో ఎదిగేటువంటి వారముగా ఉందా లెట్ ఇస్ నాట్ హ్యావ్ అ హార్డ్ అండ్ హార్ట్ లెట్ ఇస్ నాట్ హ్యావ్ అ హార్ట్ దట్ డస్ నాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ద లాడ్ వాంట్స్ టు గివ్ టు అస్ దేవుడు మనకి ఏదైతే ఇవాళ నాశపడుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు దానిని గ్రహింపలేనటువంటి అర్థం చేసుకోలేనటువంటి ఒక కఠిన హృదయమును మనం ఎంత మాత్రము కలిగి ఉండవద్దు లెట్ ఎస్ ఆల్ చెక్ ఇఫ్ ఆర్ సెన్సెస్ ఆర్ ఫిజికలీ అండ్ స్పిరిచువలీ వర్కింగ్ వెల్ మన యొక్క ఇంద్రియములన్నీ కూడా సరిగా పనిచేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాయా లేదా అనేది పరిశీలనగా జాగ్రత్తగా చూసుకుందాం if there is a blockage then this is that key afata is the key to that blockage kabati oka vela edaina aatankam unnatlayite ee afata anetundi thalapu chevi daniki avasaram ayi untundi sochi you know look at the the blessed father in heaven that we have that ek chabi se multiple darwaze khul rahe hain but one key multiple doors are getting opened because once you receive the word understand the importance the significance the prophetic meaning of this word ifata not only your blockages not only your physical and spiritual blockages will this key open but it will op- also open those doors that you've been praying for those doors that are closed in your life and for those doors for those doors to be open that you've been praying for you have to open the spiritual doors the spiritual senses of your life and this one key will give you a double benefit a double anointing a double blessing that the lord has in store for you కాబట్టి క్రీస్తునందు ప్రియులార దేవుని యొక్క గొప్పతనమును మనమందరం ఈ దినము గమనించేటువంటి వారంగా ఉందాం ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఒక తాళపు చెవితో అనేక ద్వారములను మనం తెరగలేటువంటి వారముగా ఉంటూ ఉన్నాం మనం ఏదైతే అనేక దినముల నుంచి సంవత్సరం నుంచి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటూ ఉన్నా ఈ ఒక్క తాళపు చెవితోనే మనం వాటన్నిటిని తెరవగలిగేటువంటి వారముగా ఉంటూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ తాళపు చెవిని మనం స్వీకరిద్దాం దానిని తీసుకుని చేతబట్టి దానిని ఉపయోగించేటువంటి వారముగా ఉందాం